नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी पंजाब हिमाचल हरियाणा न्यूज की शुरुआत हेडलाइंस के साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की बैठक पलवल के पंचायत भवन में लोक संपर्क और परिवार समिति की हुई बैठक बारह में से तो सात शिकायतों का हुआ निपटारा एचपीसीसी पूर्व प्रदेश सचिव हरपाल सिंह के निवास पर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत बीजेपी सरकार पर साधा निशान हनुमानगढ़ में आज अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किसान नेता राकेश टिकैत ने किया संबोधित कहा कृषि कानूनों से किसान होंगे तबाह और गुरुग्राम में बंद रहेंगी नीच की दुकानें नगर निगम की बैठक के पार्षदों ने लिया फैसला फैसले पर लगी सदन की मुहार चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबर पलवल से है जहां हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पलवल के पंचायत भवन में लोक संपर्क और परिवाद समिति की बैठक ली बैठक में बारह शिकायतें रखी गई जिनमें से सात का निपटारा कर दिया गया है जबकि पांच शिकायतों को आगे आने वाली बैठक में सुनवाई के लिए रखा गया है सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद तीन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया उधर जैसे ही धरने पर बैठे किसानों को मंत्री बनवारी लाल के पलवल आने की जानकारी मिली तो किसान भी काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे लेकिन उससे पहले ही मंत्री की मंत्री की मीटिंग खत्म हो चुकी थी आज टोटल बारह ग्रेवेंसेज थी जिसमें से सात का निपटारा हो गया पांच पेंडिंग है और कुछ एक शिकायतें गंभीर थी जिसमें गबन का लोगों ने लगाया अंजाम लगाया हुआ था उसमें हमने एक सेक्रेटरी को और एक क्लर्क को भी पनिशमेंट किया है और आगे भी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह से कोई भी शिकायत आती है उसको तत्परता से निपटाएं और जनता को ये लगे कि उनको न्याय मिल रहा है और आगे से कोई कोताही ना बने एस भी गठित की गई है एक मामले हाँ जहाँ सीरियस मामले तो उसमें एसआईटी भी गठित की गई और उसकी जांच करें दोबारा जिस लोगों को शिकायत थी कि इसमें न्याय नहीं मिला तो दोबारा से एसआईटी आई टी गठित इस बारे में कितने शर्म की बात है जिन मंत्रियों का जिन्हें हमारे चुने हुए नुमाइंदों को हम सिराकों पर बिठाते थे आज वो चोरों की भांति आते हैं और दुम दमा के भाग जाते हैं इससे ज्यादा प्रजातंत्र में और शर्म की बात क्या होगी आज हमें बिल्कुल हमारी किसान संघर्ष समिति को कोई पता नहीं थी पलवल शहर के किसी वासी को ये नहीं पता थी कि जिनों को हम सर्प सर्प पर बिठा के हम स्वागत करते हैं और वो चुपके से आए और जैसे ही पता लगी कि मैं किसान संघर्ष समिति के लोगों को पता लगी है और हम वहां से पैदल वहां से निकले और ये लोग दुम दबा के इन्होंने दुम दबा के भागने का काम किया वहीं गुरुग्राम में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा एचपीसीसी के पूर्व प्रदेश सचिव हरपाल सिंह के निवास स्थान पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव बादशाहपुर से कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके कमल वीर सिंह मिंटू सहित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जहां कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत किया गया इस दौरान कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश में जिले के अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाएंगी और साथ ही हरियाणा में आने वाले समय में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होंगे और कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन का खामियाजा बंगाल चुनाव में भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आज किसान पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं और बंगाल चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा हर जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं जो किसान आंदोलन है ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ये पुराने पैतरे हैं कि वो हर जगह अलग अलग तरह की ऐसी बातें करते हैं लोगों को बांटने की बातें करते हैं जहर घोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता इनकी असलियत को पहचानते हुए इन्हें दर किनार करेगी और जो ये लोगों को वहां पर जाकर जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वहां के लोग इनको जरूर नाकारेंगे और बैरंग वापस भेजेंगे
केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज संगरिया अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया किसान संघर्ष समिति नगराना टोल नाके की तरफ से यह पंचायत की गई है इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि यह कृषि कानून सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि मजदूर दुकानदार और व्यापारी वर्ग के खिलाफ है इस कानून के आने से चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश की डोर आ जाएगी जिससे वो अनाज का स्टॉक कर लेंगे और बाद में मनमाने दामों में बेचेंगे उधर हरियाणा के गुरुग्राम में मीट की दुकानें बंद रहेंगे बृहस्पतिवार को आयोजित हुए नगर निगम की बैठक में यह फैसला लिया गया है दरअसल शहर के कुछ पार्षदों ने बैठक में ऐसी दुकानों को बंद रखने का सुझाव रखा था जिसके बाद नगर निगम की ओर से इन दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया नगर निगम की तरफ से उस नियम का हवाला देते हुए यह आदेश दिया गया जिसमें सप्ताह में एक दिन सबको अपनी दुकान बंद रखनी होती है नगर निगम ने कहा कि वो एक दिन मंगलवार ही सही राज्य सरकार के एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऑलरेडी जारी थी परंतु उसमें कुछ कमियां थी जिसमें कुछ इस तरह के क्षेत्रों में रिहायशी क्षेत्रों में खोली हुई या जो बिना लाइसेंस के खोली हुई उनका इन्फोर्समेंट से संबंधित विषय के बारे में इन सभी विषयों पर चर्चा हुई और इसमें निर्णय जो सदन ने सर्वसम्मति से लिया है कि जो हमारा लाइसेंसिंग फीस है उसको बढ़ाया जाए पांच हजार रूपये है अभी फिलहाल उसको दस हजार किया जाए जो इलीगल शॉप्स हैं उन पर एन्फोर्समेंट की जाए सख्ताई की जाए और उन पर जो पेनल्टी के अमाउंट पांच सौ रूपये मात्र था उसको सख्ताई करते हुए उसको पांच हजार रूपये करने की अनुमति हमें सदन से मिली है उधर सोनीपत शहर के सेक्टर 14 स्थित कम्युनिटी सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना वैक्सीन कोरोना वैक्सीन का डोज दिया है जिसमें राई के विधायक मोहनलाल बडोली ने पहुंचकर शिरकत की है इस मौके पर सैकड़ों शहरवासियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई वहां पहुंचे राई के विधायक मोहनलाल बडोली ने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि बाहर के शहर भी भारत द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन का फायदा उठाकर कोरोना मुक्त हो रहे हैं पंचायत चौकीदार संघ ने आज मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया संघ ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं पंचायत चौकीदार संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि जब से पंचायतों का गठन हुआ है चौकीदार तभी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन ना तो उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई और ना ही उनके लिए कोई नीति बनाई गई है उन्होंने कहा कि वो पंचायतों में नौ घंटे से ज्यादा ड्यूटी देते हैं और उनसे अन्य सेवाएं भी ली जाती हैं पिछले साल उनकी फाइल कैबिनेट में गई थी लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ पंचायत चौकीदार दो दिन की हड़ताल पर हैं अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा तो हमारी जो उन्नीस सौ से पंचायतों का गठन हुआ था और कत्तर उहत्तर में पंचायतें बनी थी केवल पंचायतों में दो ही कर्मचारी हुआ करते थे एक फैक्ट्री और एक चौकीदार चौकीदार तो चौकीदार ही है उन्नीस सौ से लेकर के आज दो हजार हो गया वो पंचायत चौकीदार का ना तो पार्ट टाइम है ना तो वो फुल टाइम है ना तो उसकी कोई पॉलिसी बनी है ना तो वो दिहाड़ीदार है ड्यूटी उसकी है सवेरे नौ बजे से और शाम पांच बजे तक पंचायत चौकी पंचायत को खोलना भी चौकीदार का काम है और बंद करना भी चौकीदार का काम है उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीजेपी नेता और पार्षद का चुनाव लड़ चुके महेश गोयल पर आरोप लगाया गया है कि इस नेता ने पुराने पैसे के लेन देन के लेकर युवक पर जोरदार हमला कर दिया ये पूरा वाक्य पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नेता महेश गोयल और उसके साथी कैसे सरेआम दिन दहाड़े युवक को पीट पीट कर अधमरा कर रहे हैं सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप तो साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग अचानक से युवक पर हमला बोल देते हैं वहीं घायल युवक के चाचा का कहना था कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है लेकिन ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए जो पार्टी पर दाग लगा रहे हैं भारत बिरमानी बैठा था जो कि वो मेरा भतीजा है 
यहाँ पे महेश गोयल जो बीजेपी के पार्षद का चुनाव लड़ चुका है अपनी दादागिरी करके यहाँ बहसबाजी करने के लिए आया है और बहसबाजी करने के बाद में जब उसके साथ भारत वर्मानी के साथ टू तड़ाक हुई है और टू तड़ाक के बाद उसने फोन कराया और उसने पांच छह गुंडे बुला लिए जिसमें उसके दो भाई हैं तीन गुंडे और हैं और आके यहाँ मारना पीटना चालू कर दिया और हथियार था उनके हाथ में जो नुकीली चीज थी और उसने उसके माथे पे मारा जो कि इतना बड़ा छेद हो गया जो हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए वहां के बाद उसको मेट्रो में रेफर कर दिया मेट्रो में वहां एडमिट कराया सिटी स्कैन कराया तो वहां पे उसकी थोड़ी सी हालत सीरियस थी है और और फिर ये और यहां पर धमका के जोर जाएगा जान से भी मार दूंगा अच्छा खबर सोहना से है जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्थानीय नागरिक अस्पताल और पंजाबी धर्मशाला प्रांगण में लोगों को कोरोना महामारी से मुक्ति करने के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है जिसमें बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गौरव चुग मंडल महामंत्री दिनेश गुप्ता पूर्व नगर पार्षद बालू राम सैनी नगर पार्षद मुकेश सैनी बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह दोहलिया ने भी सहयोग किया है ये स्वास्थ्य विभाग में कोरोना कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर चित्रा राठौर के अनुसार डॉक्टरों ने 45 साल से 60 साल की आयु वाले बीमार लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के टीके लगाए वहीं डॉक्टर चित्रा राठौर ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे में एकता और संयम के साथ इस महामारी को जड़ से निकाल फेंकना है जिससे लोग सामान्य जीवन में लौट पाएंगे जिन्होंने उन्होंने बताया है कि जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है फिर 45 साल से 60 साल के बीच की आयु वाला कोई भी रोगी किसी बीमारी से पीड़ित है और जिन लोगों ने टीका लगवाने के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराया हुआ है उनको टीका लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है जालंधर में पुलिस प्रशासन अधिकारी ने आज नाइट कर्फ्यू का समय तब्दील कर दिया है आपको बता दें कि रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू जालंधर सहित पंजाब के कई और जिलों में शुरू हो गया है जिसे लेकर पुलिस प्रशासन चौकस नजर आया और पैदल चलकर महिला पुलिस अधिकारी और बाकी पुलिस मुलाजिम शहर की समीक्षा करते दिखाई दिए और जालंधर की ज्योति चौक में लाउड स्पीकर भर अनाउंसमेंट करते हुए पुलिस वालों को देखकर लोग दुकानें बंद कर अपने घरों की ओर जाते नजर आए बिल्कुल सानू ये रिगार्डिंग बिल्कुल कोविड की वायोलेशन वास्ते हर तरह दिया सख्ती जुड़े ऑर्डर है कोविड की रोकथाम ली जो भी ऑर्डर पास हुए हैं उन्होंने सख्ती लागू कराने संबंधी सू हुम दिते गए और असी सी पी साहब वालों सू सख्त हदायत है कि कोविड की रोकथाम बस के जोड़ा है जो भी कोविड की प्रिवेंशन वास्ते जोड़े ला एंड ऑर्डर का जो अपने करफ्यू संबंधी समा दिता गया उस समय में बिल्कुल लोगों को पहला तो अवेयर किया जाना है अवेयर किया गया और मुताबक जो वो अगर वायोलेशन करता पाया गया तो उसे कार्रवाई की जाएगी और आपने मुंह पे मास्क भी नहीं पहना आपने तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है यहाँ ऊपर मास्क कहाँ पहना आपने इतने केसेस बढ़ रहे हैं आज कर्फ्यू का टाइम भी जो उन्होंने चेंज कर दिया भी आप देख लीजिए आपको पता कितने केसेस आ रहे हैं शहर में किस तरह बीमारी बढ़ रही है क्यों सरकार इसे सख्त ना आपने मास्क पहना था ना किसी वर्कर ने माना था वो तो हमें हमारे सामने पहना उन्होंने आप भी नहीं पहना उधर चरखी दादरी के झज्जर के गांव खानपुर के कुश्ती पहलवानों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी कहा सुनी को लेकर दूसरे पहलवानों ने अखाड़े में बुलाकर खानपुर निवासी 22 साल के विक्रम को गोली मार दी जिससे आगे की तैयारी कर रहे पहलवान विक्रम की दादरी सरकारी अस्पताल में लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव को दादरी के सरकारी अस्पताल में भिजवाया परिजनों के बयान पर पुलिस ने तीन नामजद लोगों को और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले के आगे की जांच शुरू कर दी है अखाड़े का लड़का था विक्रम और मडुए का लड़का था इसको दूसरा खाड़ा है बहुमत पंगे का वहां पर पार्टी सार्टी के लिए फोन करके बुला था भाई आज पार्टी करेंगे जो वहां पहुंचा है वहां पर पांच छह लड़के मौजूद थे किस बात पर क्या सुनिए वहां जाके नहीं इसका एक गोली मारी है छाती में गोली मारी है गोली मारी जिससे इसकी रास्ते मृत्यु होगी तो कार्रवाई जैसे जो भी इकतीस में चला गया पांच छह लड़कियां 
लखवारा खेमत में अब हजार में कल वन था और गेम में अच्छा चल रहा था इसके मुकाबले मोर भी कई बच्चे थे जो सीनियर थे तो अब की बार उनका उन शेष का कम तो काश्मी कलर का था एक जिसने इसको गोली मारी है टाटला और बोले हैं और छह पांच चार लड़के तो वो पुलिस ने एफ दर्ज कर दी पोस्टमार्टम होने लग रहे हैं पुराने जब हम तसली करने लग रहे हैं इसकी तो किसी के साथ कोई रंजिश थी नहीं और कोई रख रहा वो तो आगे पुलिस की जांच में आएगा और हमारे साथ इस खबर पर साथ जानकारी के साथ चरखी दादरी संवाददाता अशोक फोनलाइन पर जुड़ गए हैं अशोक पहलवान की हत्या की गई है पूरा मामला फिलहाल क्या है और क्या जानकारी देखिए आदर्श ये जो मामला है ये झज्जर जिले के गांव खानपुर का है और यहाँ खानपुर निवासी जो 22 वर्षीय है, है विक्रम वो अपने पिता के अखाड़े में जो कुश्ती की प्रैक्टिस किया करता था और कल देर शाम को अन्य पहलवानों द्वारा उसको बुलाया गया वहाँ पर वहाँ पर किसी बात को लेकर उनकी कहा सुनी हुई है और उसी को लेकर अन्य पहलवानों द्वारा जो गोली दागी गई है सीने में वो गोली लगी है जिसको लेकर दादरी के सरकारी अस्पताल में लाया गया था जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था और जिसके तहत परिजनों के बयान पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके पिता है उसका भी वहाँ अखाड़ा है जिसमें वो प्रैक्टिस किया करता था अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि किस बात को लेकर कहा सुनी हुई थी लेकिन लेकिन क्या गिरफ्तारी हुई है अशोक किसमें अभी तक किसी की नहीं जो इनके परिजनों के बयान के आधार के ऊपर तीन नामजद लोग हैं और अन्य के खिलाफ यहाँ पुलिस ने मामला दर्ज किया है जो जजर पुलिस के सालावा थाना लगता है उसके तहत मामला दर्ज किया गया है अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जल्द ही पुलिस का ये कहना है कि मामला की जांच की जाएगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए आपका पलवल में एलिवेटेड पुल का निर्माण कछुए की गति से चलने की वजह से वाहन चालकों के लिए जी का चंचाल बना हुआ है निर्माण कार्य के चलते पलवल की अधिकतर सड़कों पर रॉन्ग साइड ट्रैफिक चल रहा है जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है पलवल के विधायक दीपक मंगला ने कहा है कि इस साल के अंत तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा और जनता को बहुत राहत मिलेगी वहीं बता दें कि प्रशासन तब तक कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे पा रहा जिसकी वजह से वाहन चालक रॉन्ग साइड चलने को मजबूर है और हालांकि विधायक की तरफ से कहा गया है कि रॉन्ग साइड वो नहीं चले प्रशासन की तरफ से जरूर कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है इस सिंगल पिलर पर बन रहा है और अब तो बहुत जोर से काम चल रहा है बीच में जब कोरोना चल रहा था तो जिससे फर्म ने इसका ठेका ले रखा था उस फर्म में आपस में फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से ये काम बीच में रुक गया था लगभग काफी समय वो काम बन रहा अब बड़ी तेज गति से काम चल रहा है और मुझे लगता है कि ये इस साल के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा या 2022 के जनवरी तक ये काम पूरा रानिया क्षेत्र में बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रानिया पुलिस की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत दो टीमों का गठन किया गया है वहीं चेकिंग अभियान के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने पर साढ़े दस हजार का चालान किया गया है वहीं पांच मोटरसाइकिलों को एम्पाउंड किया गया है बत्तीस मोटरसाइकिल के कागज पूरे नहीं होने पर चालान काटे गए हैं रेवाड़ी झज्जर मार्ग संख्या इकहत्तर पर गांव गंगा यचा पर गंगा यचा टोल प्लाजा के नाम से पहले ही टोल लगाया गया है लेकिन अब पालहावास से पटौदी जाने वाले रास्ते पर अतिरिक्त टोल लगाया गया है टोल के विरोध में गांव पालहावास सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीण पिछले 11 दिन से टोल हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं लेकिन आज ग्यारह दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन और सरकार द्वारा उनकी फरियाद को अनसुना कर दिया गया है जद्दर से बहादुरगढ़ जद्दर से बादली उस इलाके में कोई टोल नहीं है क्योंकि तो सारे टोल इधर ही लगा दिए गए हैं मुख्य उप मुख्यमंत्री से भी मिले लोग और हम उप मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि ये टोल टैक्स तो आपके लगेंगे ही अगर आप कमर्शियल व्हीकल यूज करते तो आपके लगेंगे सरकार को अपनी भरपाई करनी है 
जो भी सरकार का नुकसान हो रहा है तो उसका भी भरपाई करनी है तो आपके वहां से अच्छा रिवेन्यू आ रहा है तो हम चाहते हैं वो तो चाहते कि और वहीं खनीना के उप नागरिक अस्पताल में सेना की भर्ती के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट बनवाने पहुंचे युवकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया इन युवकों को चिल्लाता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बचाने के लिए पहुंचे तो उन पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया जिसके बाद सभी लोगों को अस्पताल परिसर में इंजेक्शन देने के बाद छुट्टी दी गई खबर सोनीपत से है जहां अजय जो कि संजय बड़वासनी गैंग का शार्प शूटर था उसको कैदी वैन में हत्या करने के बाद उसके परिजनों ने महेश सिपाही पर 50 लाख रुपए लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है अजय के चाचा ने बताया कि महेश सिपाही पहले अजय के साथ सीआईडी में काम करता था और चार पांच महीने के लिए उसका गार्ड बनकर उसके साथ काम कर चुका है आपको बता दें कि आज अजय और उसके पिताजी कृष्ण कुमार का पोस्टमार्टम करा उनके परिजनों को शव सौंप दिया गया है इसी बीच शहर के डीएसपी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि परिवार के बयान के आधार पर सत्रह लोगों को नामजद किया गया है और उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी देखिएगा कल साढ़े बारह बजे के करीब के एक वारदात कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है जिसमें कि एक हरियाणा पुलिस के कॉन्स्टेबल महेश ने एक आरोपी अजय बिट्टू को गोली मार के हत्या कर दी थी उसके आधे घंटे ही एक बिट्टू के ही पिताजी अजय बिट्टू के ही पिताजी जो कि बरोना के रहने वाले थे कृष्ण थे उनके नामजद जो कि शिकायतकर्ता नहीं था जो कृष्ण की वाइफ थी उनके शिकायत के अनुसार सत्रह आदमियों के नाम लिखाए गए हैं लगभग उन्होंने डेढ़ बजे के करीब घर में घुस के गोली मारी जो कि हरियाणा पुलिस का जो जवान था कांस्टेबल महेश उसको मौके से ही अरेस्ट कर लिया गया है और पूछताछ आगे की जारी है मेरे भाई इसका भतीजे आप मतलब समर्थन दिया पूरा इस दौर मतलब खंड भी करवाए हैं पूरा साथ दिए नहीं है पूरा इसका प्यार अपने अनेक खाए रोटी खाई है पैसे आ लेन जाने भी फूक रहा है बाद में मतलब बाहर पंद्रह लाख रुपये दे रखे थे भतीजे ने वे मांगे थे इससे उल्टा उस पर और थोक दिया एक मतलब ये मेरे उसने रिश्तेदार ने पंद्रह लाख रुपये दे रखे थे वे मांगे थे ना वही दिन ही दस की दी बोले अपने बेच को मारा पंद्रह लाख रुपए क्यों मांगे थे क्या पंद्रह लाख किस बेच के थे ये दे रखे थे मेरे भतीजे ने दे रखे थे इसे किस लिए दे रखे ये मतलब जिसका मतलब प्यारा बन रहा था इसमें मतलब बस इसका सहयोग दे रहा था इस पर दूर मतलब अपराध करवा हुआ था इसका सहयोग दे रहा था हरियाणा के जिला खरनाल के घोघड़ीपुर गांव में बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों के बाद बीपीएल परिवारों के लोगों ने फिर से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है चूल्हे पर खाना बनाने जा रही महिलाओं ने सरकार से गैस सिलेंडर के दाम कम करने की गुहार लगाई है फिलहाल आठ सौ तक गैस सिलेंडर के दाम पहुंच चुके हैं महिलाएं चूल्हे का धुआं सहने को मजबूर हुई है सर जी ये महंगा कर दिया जी सिलेंडर किसकी वजह से हम बहुत तंग हो रहे जी दोबारा दिहाड़ी मिनट आ रहे जी हम कहां तक भरवाए सिलेंडर ये दोबारा फिर चूल्हे स्टार्ट कर रहे हैं हम जी सुबह भी सामने भी जो गोसे पाते आए चूल्हे पे बनाते हैं रोटी वगैरह और अपना अच्छी आदि एक आदि टाइम तो ना दियो सिलेंडर भरवाने का क्या करे दोहले दोबारा तो अपना ये चूल्हे गाना पड़ा हमने तो ये इसकी वजह से बच्चे ने कैसे भूखे मारा बच्चे तो बना के देने पड़ते हैं खाना चूल्हे पे और क्या करे फिर इसके लिए कम के रेट अभी एकदम बढ़ गया क्या कहना चाहेंगे आप ये यही कहेंगे सरकार से एक भी थोड़ा कम करो सिलेंडर का रेट अब भी थोड़ा भरवा सके हम टेम पे और नहीं पैसे होंगे तो हम कहाँ से भरवाएंगे मजदूरी भी नहीं इतनी गरीब आदमी पे इतनी हम तो यही कहना चाहूंगे सिलेंडर कम हो जाए गरीब आदमी कहाँ तो भरवा इतने महंगे महंगे सिलेंडर दोबारा फिर चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ेगी जी क्या क्या दिक्कत आती है दिक्कत जी सारी दिक्कत आवा काले बर्तन हो जा और जितनी तोली सिलेंडर तो बना इतनी तोली इस पर थोड़ा ना बना चूल्हे पर हाँ जी तो गरीबों के लिए थी योजना क्या कहना चाहेंगे बस मैं कहना चाहूँगा जी अपना मारी मजदूरी बड़ा दर गरीब आदमिया का भाई जितना हो सके इतना कम कर करो सिलेंडर है जितना घर घर करवा दिए इतने महंगे करवा दिए जी 
उधर भिवानी से लेके एक गांव में तीन बच्चों की मां ने अपहरण और दुष्कर्म से शर्मसार होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस बात का आरोप मृतका के पति ने पुलिस पर लगाया है आपको बता दें कि भिवानी जिले के एक गांव की चालीस साल की महिला जनवरी महीने में लापता हो गई थी जिसके बाद महिला के पति ने गांव के ही बीस साल के युवक पर पत्नी को भगा कर ले जाने का आरोप लगाया था पुलिस ने इस मामले में महिला को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए थे जिस पर महिला ने युवक द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली आज जो जुई गांव की एक महिला द्वारा सुसाइड करने का मामला उस संबंध में उसके परिजनों द्वारा जो भी बयान दिए जाएंगे उसी के आधार के ऊपर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी एक की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है जो उन्होंने बयान दिए हैं जैसे उसके परिजन बयान देंगे हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे रेवाड़ी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दरअसल सोशल मीडिया पर दोस्त बने एक युवक ने घर बुलाकर महिला से दो बार दुष्कर्म किया महिला ने महिला थाने को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बीस साल की महिला ने शहर के उत्तम नगर में रहने वाले एक बीस साल के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है जिसमें शादी का झांसा देकर घर बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है और केस दर्ज कर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में भी जुट गई है कल पीड़िता ने थाने में आकर एक दरखास्त दी आरोपी ने उसके साथ फोन पे बातें करके उसको बहला फुसला कर किसी मकान में लेके गया और उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया जिस सूचना पर हमने एफ दर्ज की और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया आरोपी की तलाश जारी है झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झज्जर शहर में एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर का भंडाफोड़ किया है जानकारी के मुताबिक झज्जर के पुराने बस स्टैंड के पास एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा था जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए नर्सिंग होम से अवैध रूप से चल रही दो अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील किया दो आरोपियों को गिरफ्तार किया सूचक के साथ कोई महिला तैयार करी प्रलोभन ग्राहक की भाई आप जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए कहाँ पे हो रहा है तो गुप्त सूचक हमें ले, ले, लेते लेते वहाँ पे गई उसने किसी डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब आप मेरे पीछे पीछे आइए हम गए भाई डॉक्टर ममता ने थाने में सूचना दी थी जिस पे एफ दर्ज करके और मौके पे पहुंचे थे जहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड की मशीनों वगैरह दो मशीनों को भी भूखर का ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ सहायक चुन्नी लाल के साथ मारपीट हुई थी इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर थले कर्मचारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है खबर मौका से है जहां दो लड़कियों के खत्म होने के बाद उनके परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लड़कियों का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक दोनों आरोपी पकड़े नहीं जाते और हमारी यही मांग है कि हमारे किसी परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए और हमारी माली सहायता भी की जाए पुलिस का कहना है कि इन दोनों लड़कियों का कत्ल जिस लड़के ने किया था हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है हम वो कर रहे हैं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ